na kitu ambacho kinakarabikiwa kinakuwa kama kukutunzo na kinakuwa kama kitaa hakuna kitu kizuri kama kitu ambacho umelipia gharama unaweza ni mkubwa na kwa hiyo nataka niseme ya kwa walifika hapa pale katika ile kilima na mnakumbuka hapo waliweza kusukuka miaka 40 for 40 years walisukuka siku zama ya kwamba Mungu alishindwa na dia Mungu alielewa na kile alifanya ili washindwe na kutembea ali 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 alisimamisha wili maana walikuwa na wanaokosa na wili nina Hakuna kufinyana, hakuna kunangana, utawala mambo ya 
asukuke na watu moja awe na service tatu kwa siku anataka asukuke na watu moja ajulikane Kenya anataka asukuke na watu moja awe international bwana asifiwe lakini hapa tunaona walisukuka mara kapa miaka 40 wewe ni kuja tu au kai for wewe umehubiri for tayari safar ukai na hawa walitumilia na, na, na wakafika mahali walikuwa wanaenda president of kwa hiyo natangaza ni sehemu ya kwamba tuko bado washeni tusukuke washeni Mungu aone kufanya kazi kwetu aburu wingu iweze kusoma na ninakuhakikishia nitasoka kama na wana Israeli nilisoka hata nako nitasoka hata kama unaona ni kama umekaa miaka mingi bado Mungu atajisho lake linaona na leo siku ile wewe utafukuliwa wingu ianze kusoma katika jina la Yesu maana hii kazi sio yetu hizi kazi za Bwana hawa ni watu ambao tumepewa tuwaokoe hata Musa hawakuwa watu wake ni wa Mungu na ndio aliyapiwa nyinyi mlipo na alikuwa katikati yao mlipo mlipo zunguka huu mlima sasa washa itoshe heuken upande wa kaskazini kwa hiyo nikuonyesha kwamba walifikiria wameangalia no na wako sawa Mungu akawa na soka sawa na kumbe jia iko no Mungu akaona kutezeka kwa akaambia Musa waambie sasa wapige about out haina sawa jia iko no geukeni sasa na muanze kutembea maana hapo kitu kuji wewe ni mungu lo imagine baraka zako ziko tu hapo kando yako baraka zako haziko bali ziko tu hapo ni Mungu tu atasema geuka amen piga na roho ya Mungu tata piga about up badala ya kuangalia sawa uangalie no maana jia iko hapo amen na unaweza ngangana maana wiki nimesimama ungangana ukijaribu kutafuta jia sawa ujaribu kutafuta jia east ujaribu kutafuta jia west na haiko mahali pa jia iko na Mungu iko upande wa no kwa hivyo Mungu ndiye atakuelekeza kutafutia jia la. Haleluya. Praise the Lord. Kwa hivyo washa kutwasha kungangana. Amen. Eh? Ukiambiwa utopoe jia hapa utangangana sana. Ukiwa bright usipoelekezwe wapiwe jia iko pale. Mradi uko pale. Hii mawe yote utasiaga na kisho na mapati na nini na chuma ukijaribu kutafuta jia. Lakini hapo uta strain sana lakini sijia iko pale. Yes. Lakini ukijua jia, ukijua mlango uko wapi, au ta stay, utaenda nje pole pole bila stress. Amen. Hivyo ndivyo hata katika huduma. Mungu anataka tusingangane. Amen. Tuulize jia, tumwambie atusaidie. Hata kama wiki limesimama, atusaidie lianze kusonga. Tujue jia iko wapi. Amen. Maana unaweza itavuta kwa jia nyingi. Hey. Na zaita huta kwa fasti. Kama kwa kanisa na jaza kwa fasti. Najua wengi hapa wake sofa wake kuna washinda ya siku. Kama ni kazi. Hai. Foto ni mimi na tusha soka hote. Na soka tume mara ya kwanza foti
na hivi tuona vile ilivyo haitoshani hii hata ikifanya fasting iwe devu kama hii haiwezi imeupo iwe hapo na neema yake na kwa hii mkono iko na kazi yake hii hata ikifanya fasting ya 40 days iwe mrefu kama hii haiwezi na iko na kazi yake muhimu kwa mkono kwa hivyo hata wewe wale mashirika Mungu amekuaminia tosheka na wao akitaka kukuokesa wengine yeye pia mwenye neema atakuokesa Bwana asifiwe Amen Bwana Yesu Amen Asifiwe hapo ile si nyingi kwa maana pengine wewe unataka kae 10 na 15 si sema utapata lakini wacha kipindi kifike wewe kuni kiasa kusoma utapata wale Mungu atasema katika jina la Yesu kwa hivyo usiuziwe uoga na shetani akikuonyesha ya kwamba hao wa shirika 20 si kitu unafanya usiuziwe uoga na shetani akikuonyesha ile huduma uko nayo ni kama eh, haujaitwa ni wewe na Mungu na wakati wewe unataanza kusoma Hakuna mtu atabai hata jua umeitwa. Amen. Maana ataleta upako, ataleta nguvu nyingi katika hukuma hiyo na watu watapata shaka. Kwa hiyo siku ya leo. Ukisoma katika kitabu cha Proverbs, hebu usome katika kitabu cha Proverbs. Psalms, Psalms 11, verse 3. Verse 11, uh, Psalms. Nani ya mepata? When the foundation has been destroyed, hope and the passion be. Amen. Hapo anawiza. Wakati misigi ya mwenye haki imepomoleo ama imehalifi. Mwenye haki ya tafanya ni. Mana sa zikime. Unakuta ya kwamba ile msiti uliweka imebomolewa ama imeshitikana unapaswa ufanye nini na wewe ni mwenye haki na unapoti angalia sana hata hujafanya hapo hata hujakosana na Mungu lakini kumekauka kumekuwa kukungu ile mambo ambayo ulikuwa unategemea imeshitikana bwana asifiwe hata saa zingine wale watu tunategemea sana kanisa wanapasua kanisa sijui kama ushapasuliwa kanisa mimi nishapasuliwa na ikapasua na ile kubwa ndio ile na wakahakikisha hawaendi bali wako tu hapa tunasikia wakisifu na bana sifu unasikia kwa Mungu wako huko wako huko na asifu Jesu hawachezi na sisi Arafu wa kitoka wa shirika kwa mana ni wegi Tule tumebaki Wana tuwedea Wana tuwapia sasa Mugu alishagua Maharago Na atakataka Akashukua maharago Dio hile Sasa hile imebaki ni nini Nitakataka Sasa hiyo Infakti ya taka nisa ukiigia hiyo unasikia baliti Unajalimu kuinua mikono Unasikia baliti Unaona ni kama kifo chako kimetangazwa. Ni kama sasa hautahubiri tena. Kumbe ni wiki limesimama. Usisoge pe, utafute uso wa Bwana. Amen. Na wakati wa kwa alisoga, mimi ni mpaka nika nikawithdraw nikaambia washirika. Tusipigane na hawa. Nisema kwa baba, musipigane na hao watu. Maana hatujui kama ni Mungu wako nao ama ni si Mungu. Kwa hivyo msikubali tumikubali tumikanda na wawo yes. Washeni wa etere yes. Kile sitaki ni maneno yao Kama wewe uko hapa na niwa hapa Ni mengi hiya yes. Na sitaki maneno ya huko yes. na, na wewe usipeleke maneno ya hapa kule yes. Ni meweka mpaka Washa wakubili mungu na sisi kubili mungu Amen Preza ni mungu lo Washa wakati ni mwasema hivi Mungu wakaza kujaza hii kanisa gufu Tukapata gufu, tukapata gufu Imagine, after three years, 
hiyo kanisa hili kwa limeisha kabisa yote asipoombea waishi kusema ni mtu wa mwisho ni mtu wa kuuza na maroko ha waliisha wote wengi wa kanote hata yule alikuwa mzee wa kanisa kwa hiyo kanisa akakuja akaniambia basi nimerudi nikamwambia bana usirudi ninajuaje ama ni watu wengine umekujia akaiwa mikono akaniambia basta mimi washa nikaanga pale juu ile vita nimeona kule Mungu ametupiga sana mimi hata nimeweka suruali yangu kila hapa juu nishinde nitao nimekuwa punished naye pasta wetu yule alipasua kanisa kile amepata hata siwezi kuelezea kanisa limeishia siku moja cash na kanisa kwa hivyo kanisa likaendelea na si kusema ati kwa maana nyumba nimepasua mara ya hiyo ya kwanza mambo yamekwisha ndiko kwa ingine ndiye moto wetu tupate kisho eh na nikarogo ijapokuwa pia wao hawakufa huko kumbe Mungu alitamani uingulile lisimani kanisa liwe stagnant ili na mimi nijue kukaa vizuri na Mungu na nijue kukaa vizuri na watu maana sio tu kukaa vizuri na, na Mungu hata watu si hata Yesu alikuwa akikuwa akikuwa kimo akipendwa na Mungu na watu usiseme ati wewe huna haja na watu wewe ati wewe wewe wa Mungu ni korono horo na fatane jibu ale na kai wa lazima upendwe na Mungu na watu usijiele na watu maana Mungu si anakaa ndani ya watu kwa hivyo wakati ambapo misingi yako imetigiswa kuonyesha kwa kwa wewe kulako umesimama usiogope Mungu yuko na wewe take time na umukoje Mungu kama hujakojea Mungu miaka arobaini kama hapa hujakojea washeni tumukoje amen kuna bisho moja aliniambia ya kwamba ukitaka kujua umehubiri alea katoka sana siku kafanyike bwana yule kafanyike kafanye harusi kwa hiyo kanisa yako kale mzee wa kanisa saa hiyo utajifunza usere kweli ni pesa washa hawa watu wakuhamia kanisa yako ndio wanakuja wakiwa na neno lake tu ya kio hao washanga na wao jifundie kale mlee umekashukua kwa madhabahu ukakaweka watu kakakua sade siku kakaenda junior kakawa mwanayuni kakafanya harusi mabadai kanamalizia pale kuwa mzee wa kanisa na mama kanisa sasa hiyo unaweza jifunia na huyo hataweza kuondoka hapa ile shida tuko nayo ni kwamba watu wale wengi tuko nao ni wawelewe wanakuita tu baba wa mkate maana si wewe umesaa ni ni baba wa mkate wanaweza hivi wamekuja wanaweza hela. Bwana asifiwe. Na sasa hivi wanatumikaga kusimamisha wewe. Eh. <laughs> eh. Unakutaka wiki nimesimama kwa ajili yako. Kwa hivyo jifunie wale ambao umesaa. Na ukubali wale umezaa kidogo wale watoto wachanga wanazaliwa kanisani, uwatunze wale watoto wakubwa. Amen. Mzee Mungu Allah. Amen. Hawatakunaibisha. Hawatakunaibisha lakini wale wametoka wa, wa, wa sijui wapi sijui wapi hao wanaweza kukuwasha ile time hawasemi wewe si baba wako baba wako si baba wako wako wewe hawae hapo Mungu atusaidie wakati misingi yetu imetikiswa wiki likasimama tujue kufumia maana kisha la Mungu sikusema ni kipofu anaona na anajua umesukuka roho ile kaka anajua kama ulipoitwa eh umekaa muda gani na nataka uife. Akalia wale ma vigogo wa kilo. Unaona kaka kama kama wasiwasi. Hawana wasiwasi. Hata kija kwa madhabahu. Hapebelesi watu. Akona amelipa gharama. 
hata unaweza shito ane ni nini anahubiri na bado watu wanamvua tu hata unasikia anahubiri unasema ah mimi hata naweza hubiri mtu mzuri kuliko yeye na lakini unaona bado watu wanamvua tu maana amelipa gharama uli kuli nilisimama alafu Mungu akalia Mungu lianze kusoka kwa ajili ya uhubiri wake neema amejaswa nyingi maana amehubiri Mbisa ni mwakoro. Misiki yake isha hati gisu. Na hakuna jambu unaweza sema asitoe uchuhuta. Kama ni kupasuka kwa kanisa, haka wapia, hey, kuna siku kanisa letu ni pasuka. Ukisema wakati wengine watu walijifuga kwa ajili yake. Anaya ingesiki ya sema, hata hini kuna wakati watu walijifuga ni kufu. Hakuna, hakuna jambu abaro haja ikuti. Mana hakuna experience ya kazi na kwa. Kwa hivyo, tusiwe na haraka tusiwe na haraka washa tuhubiri tu, tu, na wa, na wiki likisimama uelewa ya kwamba kuna siku litaanza kusoma kwa jina la Yesu amen na hakuna mtu anaweza kukushauri ati bila utasongesha wiki hakuna Mungu ndiye anajua na anajua nimepakia siku kapi nianze kusoma wadani kosho amen sio tamu kikuyu anasema mtu utoka otoe ukurashi mtu ambaye anatajirika ni kama yule anayechawa mahali na yule mtu anaenda anakuwa maskini ni kama yule mtu ambaye anashoto na Mungu ndiye anajua akisama sasa kurasheri yani umetewe mahali ata 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 amu bin lilet utashika huyu tajiri amekuwa hapa na na, na haokokana lakini baada ya muda sasa amekubali kuja kanisa anakuja akilia na anatoa mali anasema speaker ni mimi nitanunua ma mabati ni mimi nitanunua na mmekaa hapo na yeye miaka yote na anaona mkinyeshewa na mvua anaona mkifukuzwa na radio kwa kukosa rent na hawezi kuongea maana Mungu bado nimesimama Mungu ataka kodi ya Mungu ianze kusoka yeye yeah, atasema nimesukuka miaka mingi hii ni mlima ya sei sasa abia watu wote wa kanisa hilo la deliverance hilo la 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 light spot Kuroli ya Israeli. Apia watu wote sasa waanze waelekee no. Maana hapo ndio njia iko. Na mkianza kusoka. Amwambie bado hata bado hamjafika. Hapo mko sasa mko katika nchi ya wakina Yesaya. Pita mwende pele. Baraka zenu ziko pele. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tafadhali usijilinganishe na mtu. Amen. Ukiona mtu mkuu wake linasonga washana na yeye ye na Mungu wake. Amen. Madhabi ya Yesu. Ukiendelea kuwa maana ukimsiwa uoga tokai utaudi. Hata Kenya hutaudi. Mimi ninakumbuka kuna wakati tulikuwa tuna wengi wanajua testimony yangu hapa. Nimepigwa sana kujeka kwa kanisa. Maana hii yangu hii yetu sasa tuko nayo ni ya nani? Sijajeka sana nikali salama. Bwana asifiwe. Unajeka bila kumbuka kuna kanisa nyingine tulijeka kama hii. Mrefu hata kuliko hii. Haiku kauka madhaba, tukafukuzwa. Mwenyewe alitoka ngapi? Na yule alitupatia hiyo uwaja. He, akatuambia ni iko mikononi mwake na hatuna shida hata tukitaka kujeka shule tujeke. Masomo hapo akapigia mwenye uwaja America. Imagine alipanda ndege. Wa bali wa paka kajia alieta akaangalia aka, 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 kama ni mbi akakuta bado ni yake si akaoba namba yangu kanipigia nilie pasanga nilie pasanga ni wewe umejeka kwa uwaja yangu nikamwambia mimi hiyo uwaja nimepewa na yule mtu uliashia na tumeyapikiana na akaniambia utakapo kuja approach atakapo kuja tutalinew tuta the agreement kwa hivyo mimi sijaba sida yangu na sio la huyo najua ni hapo. Akaniambia tumekupatia miezi mitatu na usilipe kujipaa na uhame. Na nimehurumia kwa maana kama we si pasta ugerara ta. Sasa nikashinda. Na nilikuwa nimeambia washirika mungu wetu amekupiga. Tutajenga hata shule hapa na nika na kuna mujiza Mungu alifanya ile ile mshaka yote tulikuwa tumejenga nayo tuliipata huko chini ime 
chini ya nyasi nikaenda kushindua mahali na kilikuwa tumeshindwa ni watu tutatoa mshahara nikakuta kama mshahara nikaona hai nikashiba shiba nikaona mshahara kushibua ni kama rodi tatu na haikuwa inaonekana ilikuwa imefunika mtoto mshahara hapo tukakoroka kanisa yote tukijenga barabara haikukauka wale washirika tulikuwa tumehama na wao na walikuwa wamesikia ushuhuda wa Mungu na vile Mungu amefanya kujisa hata mshahara na tayari huko kwa nyasi Tu vas me 
Wastahiri, Wastahiri, Ewe, Bwana, Wamambwana, Kupokea, Utu. Wanafuzi walimuuliza Yesu, na yojia tutaijua na mnagani. Yesu wakawambia, mimi dio, mimi dimi jia, ya uzima. Na kwa hivyo, tunapo shirikiana na Yesu, tutaijua jia. Wingu litasonga. Na yale ambayo ya meshidikana kufanyika, tutakapo jua jia, buwana atasongesha wingu na yote ya taweze kana kwa utukufuwa jina la Yesu. Yale mambu wabayo ni magumu siku ya leo. Na tangaza siku ya leo, mungu atafanya yawe rahisi na taweze kana kupitia uwezo wake kwa jina la Yesu. Na uba tukaweze kuomba maombi ya mwisho, tuombewe na reverend, ili tukaweze kukabibi mikononi mwabwana huduma zetu katika jina la Yesu. Naomba tuinue mikono yetu tukabidi huduma zetu mikononi mwa Bwana katika jina la Yesu. Najua kanisa la lile ambao naliwakilisha liko na mambo ambayo yamesimama lakini kupitia maombi haya Mungu anaweza kunisongesha wingu siku ya leo. Tuletu mikono yetu juu. Baba katika jina la Yesu. It is the time and the season of us even as a church. Our season has come that we will not remain in the same level. You are taking us from one glory to the next glory. We will not struggle again because we are not going to remain in the same level again. We have been moving the same mountain in the same place. But as we live today after this fellowship, everything has changed. Lord, we thank you, we worship you, and we adore you. In Jesus' name, we pray and believe. And then we will shout, Amen. 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 Juliana Reverend Suka, please come and finish up the service. More very excited. Asante sana. Naomba tulete sadaka mwanzo. Tumalize yu sedi na yu salia. In Jesus name. Amen. Ni baraka. Kusikiza neno kama hii wakati kama huu. Kwa sababu kuna jambo mungu anatufundisha. Ili tukaweze kulani. Tunaesa keti Kidogo Mungu wa kubariki sana Rebna Tidare Kwa jili ya hilo Neno Mungu kila wakati ya kona wazo na bina dana. And what God always think for us in wazo mema na wana tuwazia jambo linalo ito punziku. Rest. Hata kiumba bingu na ichi. Halimalisa siku ya sita ya saba haka punzika. Sio ya kwamba halichoka. Lakini halipunzika kwa sababu halimaliza kazi. Na hakajua ya kwamba sisi wanadamu hatutake kupunzika. Tunaheza fanya 24 hours. So hakaleta kitu kinaitua rest. Moja hakaweka kwa sabas. Gine hakaweka kwa mtoto wake. Gine hakaweka kule waliko kwa nakuenda wawa inasimesa ya gilikuwa zayo na makana. Waliko naenda hati. Awana wa Israel ya kitoka msi. Muka naenda kana na wazaya. Hai. Simefundishu wapa sahi. Wakizunguka. Hakaweka pumziko ingine wapi. Kana. Ingine hakaweka kwa kijana hake. Hakasema njooni kwangu muna wale mewa na kuwebesho mziko mzito. Natawapumzishu. Lakini kwa sababu watutake kupumzika, 
mkabili Mungu awapumzishe by force. Kasema lazima wimbo ifanye nini? Usimame ili atupumzike kwa kazi nzito. Na tupate direction tena. Na tuende njia anayo taka tuende. So Mungu abariki neno lake leo hii. Tumejifunza kutumia, ikisimama tulia, pumzika tafuta direction. You move again. Amen. You move again. Na Mungu atatubariki. Mungu abariki sana mtumishi wake. Ah, nina tangazo moja kwanza apologia chama ameshikika kidogo alikuwa na mgeni bara na mhudumia secretary ameenda shughuli ya shule mali mtoto wake anasoma kwa parents day leo ah pastor Charles nimeona yeye pia ana congratulations pastor Mwangi naye anahubiri kwa graduation ingine ni wiki ya ya graduation na mambo kama hayo ni tano na na hawako pamoja na sababu tunaendelea kujipanga kwa ajili ya sherehe yetu ya mwisho wa mwaka kama tulivyoambiwa last week ni end ya part ni end ya nini part ni end ya part so tukuje shirikani pamoja tumalize mwaka next time Mungu atatubariki. Ah uh, secretary atatutangazia mahali tunaenda next week. Sijaiona kama ameituma kwa wall but atatuma. Na tuendelee kujipanga kutoa pia mihela zetu kwa ajili ya shirika. Na hiyo part and God will bless us. Then kama nimebakisha hii tangazo nataka tu nilete Fikisho mali upewe na hizo vitu zinakuja na gharama. Ukisikia umeitwa askofu, ujipange. Kuwa askofu. Zinakuja na gharama. So karibu mtumishi. Ah, unapokuja pia utataja kama kuna hitaji maalum ya kuombea kuna mahali mingi imesimama hapa kwako. Watu wa Mungu anaweza plead na Mungu akaachilie wingu isonge. So karibu sana. Amen. God is good. You know the time. Thanks so much for fighting the time to come and first to us. We thank God for you guys. Mwana Yesu Kristo. Amen. Ah, kwa sababu ya kusuka wakati kulikuwa na mwandishi wa wachungaji hapa sasa 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 mafuta by service kwa nisho ya wachungaji wa Morongo kaitaisha vizuri siku anajua kwamba mchungaji wangu anamtarishia mwandishi and as for that day nikabatishiwa jina nikafanyiwa ofasia wa assembly of christ ministries hapa na mlorongo wanaisha sasa kwa hivyo automatically jina nikabadilika na kibada na pastor mwana lakini kifika kuangalia kazi ya mungu mimi kwa ofasia wanaisha sasa uh, na hiyo kazi mmoja wenu ana wawili wenu chairman wenu ale na dugani wakashangilia sana pia walikuwa na chupa za mafuta walikuwa huko wakimwala mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, tunahitaji kwa hiyo tunahitaji. Kuna mahali pale sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ombi langu hiyo raini umeka anti utabiria hizo vitu sana vikikuja kila mmoja kwa kitu kile. 
hiyo ndio mtaji pale tumesimama kidogo. Kwa hivyo pale mchungaji amesimama na kama umekaa umekaa wengi mhame kila mmoja ile asimame katika line yake ya kiti anze kuendea hiyo kiti. Mwambie strong to be usio na ka end. Maana tuko na kama viti 15 ambazo ziko end. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sijui kama ni hiyo hatuja mapi ni nani. Sasa sijui kama ni hiyo umekalia. <laughs> Tuko tumemaki zile ambazo zinakuanga mti. Kwa hivyo tukependa kutabiria. Again kuna chai na kitu ambacho tumejalisha ambacho sijui kama tunaombea tuombee. Eh. Kwa hivyo na mfanisho na biso sisi kwa hivyo tunataka kusema sita sitogeni. Oh, kwa hivyo. Eh. Kwa hivyo niko na hii hand baada ya Father, we thank you. You are so faithful, God. You follow your word to perform. God, we are standing as we are suffering this very day. Lord, you are taking your word seriously, knowing that God, you are following it to perform. Receive all the glory, receive all the honor. You have brought us here, Father, with a divine purpose. Lord, you have spoken to our spirit, Lord. We have taken you at Jehovah. And you know, God, Father, you are with us and you are going to do it, Father, in the name of Jesus. Lord, we thank you because we know every cup that has stood, oh God, you are able to make it move in the name of Jesus. And so this very dear Father, we stand in the gap. We command every crowd that is standing up, Father, to move now in the name of Jesus. And we call forth, oh God, says to come in this house to the glory and honor of your holy name. We bless you because you are worthy. You deserve all the glory, God. You deserve all the honor in the name of Jesus, oh God. Father, we thank you. Katika hali ya umoja na kuamini pamoja nataka tumuamini buwana. Asante Jehovah Adonai. Asante Mungu uishie mirele. Wewe haubadili kikamwe. Nasema ya kwa mawacha mwanadamu akawa muongo. Lakini wewe utabaki ukiwa mwaminifu. Ni nani alie kama wewe siku ya leo. Ulitureta mahali ya pa Jehova. Tumesikia neno rako. Tunanyenyekea saidi. Manatojua kwa mba ni kwa neema tu buwana. Ubali utumefika ni kwa neema. Buwana tunapo kwa mini tena. Kwa sababu ya madhabau haya. Abu imeinuliwa kwa ajiri yako. Haijainuliwa kwa jababu ya mtu yote. 
haijainuliwa kwa sababu ya jambo likine remainuliwa ni kwa sababu yako wewe Mungu naheshimilele uliyeumba inchi na binko unauliza ni nini iwezekani kwako what is impossible with you Jehovah tunaposimama katika pengo tunatabiri kwa sababu ya madhabahu haya tunatabiri kwa sababu ya kazi hii tunasimama kinyume na kila roho yote bwana inapinga kazi yako mahala hapa inasuia watu kuingia mahala hapa tunaikemea siku ya leo katika jina la Yesu naweza kuwa ni nguvu za uganga nguvu za uchawi nguvu za ushirikina maroho ya majini tunanyamazisha siku ya leo na tunaharibu kila madhabahu yote inaanza kumejinua kinyume na kazi hii kupinga watu kuingia mahara hapa yote tunaharibu kupitia nguvu na mamuraka iliyo katika jina la Yesu na wakati huu Bwana katika umonja tunafungua kazi hii tunafungua kazi hii tunafungua watu kutoka kona zote kutoka kila maeneo katika nyumba dogo katika nyumba kubwa katika barabara katika chia kila kona maifadha tunawafungua katika jina la Yesu Wacha Bwana ukawafungue macho ufanye uishie milele wakaona kuelekesha mahala hapa kupitia nguvu za malaika wako kila misti yote bwana ukungu wa kila aina apo umefunga macho yao inaweza kuwa imesinkira madhabahu haya ndio tunaondoa kupitia uwezo na mamuraka iliyo katika jina la Yesu na kutoka saa hii tunatangaza kuongezeka kuongezeka kwa imani kuongezeka kwa hekima kuongezeka kwa kujitoa kwa ajili ya kazi yako twakemea kila roho ya urege mahara hapa maro ya kutojerewa tunayakamata sasa tunayaribu katika jina la Yesu Bwana Jesu nasema na inua kanisa umeachilia ufufu wacha ufufu wako Bwana ukaje kanisa hii wacha ufufu wako Bwana ukaje kanisa hii utukufu wako rabi ukaje katika mahara hapa ukainiwe wewe pepe yako washe ishara na miuchisa ikatedeke mahara hapa kama jinsi Mungu alifuata wanafunzi walipohubiri neno lako Bwana maandiko nasema ya kwamba uliwafuata katika ishara na miuchisa tunatangaza mahara hapa neno lako linapoinuliwa neno lapo baba linaposema mahara hapa ishara na miuchisa ikatedeke mahali hapa utakapoingia watu wa gojo wakapokea uponyaji wakiingia wakiwa wamepagawa wakakobolewa bwana watakaoingia bwana wamefungwa kifedha wakafunguliwe kwa utukufu wa china rako twasingira madhabahu haya na damu ya Yesu na tunasema ya kwamba hakuna siraha imeinuliwa kinyume na kasi hii kinyume na mtumishi wako kinyume na viongozi kinyume na waipache itakayofanikiwa kila siraha yote tunaivunja katika china la Yesu na tunainua bwana nguvu zako mahara hapa sikawatete kila moja bwana ukajulikane mahara hapa hata watu wanasuguka mahara hapa wakakuinua bwana wakisema kuna Mungu anainua katika madhabahu haya pokea siva na heshima ni kwa sababu wewe ni Mungu katika jina la Yesu tumeomba na tena tumeamini